Il quadro intitolato The Ends Resist Him è diventato uno dei quadri maledetti più famosi e ha acquisito una certa notorietà a partire dal febbraio 2000, quando è stato messo all'asta sul sito di eBay. L'opera è stata presentata come un dipinto stregato, portatore di una maledizione. La sua fama si è diffusa tanto che persino la serie TV Supernatural ha dedicato un episodio alla leggenda metropolitana del quadro maledetto, raffigurandolo come un ritratto di famiglia che porta sfortuna. Il proprietario di un quadro, dopo averlo trovato in una vecchia fabbrica abbandonata, decise di metterlo all'asta su eBay nel febbraio del 2000. La sua decisione fu influenzata dall'atteggiamento spaventato di sua figlia di 4 anni, che piangeva e scappava via ogni volta che si avvicinava al dipinto. Convinto che i due bambini raffigurati nel quadro si muovessero durante la notte, il proprietario programmò una macchina fotografica per scattare delle foto a intervalli di tempo. Nelle foto, i due protagonisti sembravano voler uscire dalla cornice del quadro. In particolari condizioni di luce notturna, la batteria che la bambola teneva in mano sembrava fondersi con una parte della porta finestra, trasformandosi in una rivoltella con la quale minacciava il bambino accanto a lei. Il venditore consigliò di non utilizzare l'immagine come sfondo del computer e di non mostrarla ai bambini, che sono più sensibili al soprannaturale. Al momento dell'asta, il quadro venduto a un acquirente misterioso con il nome Lucky Bidder per 1.025 dollari. L'autore del quadro, Bill Stoneham, spiegò in un'intervista che il bambino raffigurato era lui stesso all'età di 5 anni e le figure nel dipinto rappresentavano la linea che separa il mondo reale da quello onirico. Nonostante gli avvertimenti del venditore, Stoneham fu commissionato per realizzare altri due quadri a seguito dell'originale The Ends Resist Him. L'acquirente avrebbe anche ottenuto l'autorizzazione ad autografare copie dei quadri in tre diverse dimensioni. Nonostante la sinistra fama del dipinto, sembra che ci siano ancora persone disposte a possederlo e ad apprezzare il suo significato artistico. Sul piano artistico, sebbene sia molto ben curato nei dettagli, il quadro può non essere considerato un capolavoro. Tuttavia, la sua notorietà e la sua inquietante composizione lo hanno reso famoso come se lo fosse. Analizzando l'opera da un punto di vista non esperto, è possibile suddividerla in tre parti distintive. 1. La prima cosa che balza all'occhio è la figura di un bambino con una testa decisamente sproporzionata. Assomiglia quasi a un piccolo mostro di Frankenstein, ma ciò che colpisce di più è la sua espressione strana e penetrante. Il suo volto cupo, riflessivo e indagatore sembra entrare nell'animo di chi lo guarda, quasi come se anche lui stesse osservando l'osservatore. Anche spostando lo sguardo, sembra impossibile sfuggire al suo sguardo. È difficile descrivere quale sia la sensazione che si prova a fissare la testa di quel bambino, ma sicuramente suscita paura o sconcerto, penetrando rapidamente nell'animo di chi lo osserva, a prescindere dalla durata dello sguardo. 2. Accanto al bambino, appare una figura che inizialmente sembra essere una bimba. Tuttavia, osservandola più attentamente, si capisce che si tratta di una bambola. È strano come a prima vista si possa essere portati a pensare che sia la sorellina del bambino dalla testa sproporzionata. Anche la bambola inizia ad inquietare, non ha occhi, solo due orbite vuote senza ciglia. Anche se si tratta chiaramente di una bambola, ci viene da chiederci cosa tiene in mano. Inoltre, la sua posa eretta perfetta, simile a quella del bambino, fa pensare alle bambole assassine dei film horror. 3. L'ultimo dettaglio che solitamente si nota è lo sfondo del quadro, ovvero la porta a vetri. Osservandola, se il quadro non ha già suscitato inquietudine, inizia a metterci a disagio. Nell'oscurità delle retrostanti si vedono tante manine che sbucano, cercando di afferrare qualcosa o qualcuno. Ma dove si trovano i due bambini? Sono all'interno di una casa o all'esterno? È solo ora che ci accorgiamo che il bambino e la bambola si trovano effettivamente all'esterno grazie a un piccolo particolare, due ciuffi d'erba sul terreno in fondo al quadro. Eppure, le mani senza padroni, dalle sfumature grigie, continuano a suscitare una sensazione di fantasmagoria. The Ends Resist Him è un quadro inquietante che ha acquisito grande notorietà per la sua presunta maledizione. Difficile da considerare un capolavoro artistico, il dipinto si distingue per la sua composizione inquietante e la capacità di suscitare sensazioni di paura e sconcerto nell'osservatore.